Bounds. Hi guys, welcome sa channel ko. Nakikita niyo ba to? Classic na PlayStation 1 and 2 controller. Tanong, magagamit pa ba natin to? Sagot? Oo naman, sa kahit anong klaseng laro natin sa computer. Turo ko sa inyo kung paano natin makakonekto sa computer at kung paano natin magagaya o makakopya yung keyboard game control ng laro nyo papunta rito sa PlayStation 1 na controller or dito sa arcade stick. Ang una pong kailangan natin ay ito. Ang tawag po dito ay PlayStation 1, PlayStation 2 to USB controller adapter. Ang brand po na itong gamit ko ay CDR King. Ilalagay ko po sa baba yung link. Pag in-open nyo po yun, ito po yung makikita nyo. Ayan. Ang halaga po niyan ay 200 pesos. Kung wala na pong stock sa CDR King, pwede rin po kayong tumingin sa Lazada o kaya sa Shopee. So ngayon, turo ko po sa inyo paano natin i-coconnect yan. Ito po yan. Ito po ay may dalawang port. Joystick 1, Joystick 2. Ganito po ang pag-connect nyan. Itong arcade stick, kukonnect ko siya sa Joystick 1. At itong PlayStation 1 controller, kukonnect ko siya sa Joystick 2. Pagkatapos po nyan, itong USB, kukonnect natin sa ating computer. USB port. Makita nyo po, pumilaw yung dalawang LED. Ibig sabihin nun, na-detect ng computer natin yung dalawang controller. So, ito na po yung joystick 1 natin. At ito po yung joystick 2. Ang kailangan natin ay joy to key na software. Libre lang po yun. Ilalagay ko yung link sa baba. Pag klinik nyo po yun, ito po yung makikita nyo. Ayan. Download nyo lang po yan. Pagkatapos ng download, install nyo po. At magkakaroon po kayo ng joy to key na shortcut sa desktop. Pagdating sa desktop, double click nyo yung joy to key. open yung window na ganito. Maraming pwedeng i-download na software. Pero isa lang ang gamit niyan. Gayahin yung keyboard game control mo papunta sa joystick. Sa pang maganda rito, may indicator siya na kulay yellow. Kung gumagana yung mga buttons ng joystick mo. For example, joystick number 2 to. Ipindutin ko yung circle. Button ng circle. Kita nyo yan? Yung indicator na yellow sa joystick 2. So, may kita mo kagad dito sa joy, joy to key kung gumagana yung mga buttons ng controller mo. Next step, gumawa ka ng joystick control ng laro mo. Ignore nyo lang yung mga nakasulat na yan sa left side. Dahil sa umpisa, wala lahat yan. Paano gumawa? Ganito po yun. Pupunta ka rito sa file. Select na new. Tapos, isulat mo dyan kung ano yung laro mo. For example, gagawa tayo ng basic control sa Mobile Legends. So, type natin dyan MOBA. Sample lang po. Okay. Naka-disabled po lahat, di ba? Dito po papasok yung 
dapat alam mo kung ano yung keyboard control ng laro mo. So, depende po sa laro niya yan. Dapat alam mo yung keyboard control ng laro. So, ang example ko po sa inyo yung movement sa Mobile Legends. Double click nyo lang po itong left arrow key. Tapos, pindutin nyo yung sa keyboard nyo yung left arrow. Tapos, press nyo enter. Double click nyo yung susunod. Right arrow key, tapos press nyo enter. Susunod naman up. So, double click nyo. Pindutin nyo yung arrow. Up arrow sa keyboard. Then, press enter. Then down, down arrow sa keyboard, then press enter. So, okay na yung movement ng character mo sa Mobile Legends. Para ma-check mo yung joystick para sa movement ng character mo, since may indicator siya, left, right, up, down. So, working na siya sa movement. Next, yung basic attack at skill 1, 2, at 3 sa Mobile Legends. Since alam ko sa keyboard control kung ano yung basic attack, which is base bar, tapos yung letter H, letter J, at letter K, yun yung skill 1, 2, and 3. Madali na nating may lalagay yan dito sa joint K. Okay. Ganito po yun. Since nag-highlight naman siya, so depende sa inyo, sa akin, ito yung gusto kong basic attack, tapos ito yung 1, skill 1, 2, tsaka 3. So pipindutin ko lang yan. Nag-highlight yun. Yan ang gusto kong basic attack. Dito double click ko yun. Tapos, i-press yung space bar. Then, press enter. Tapos, ito yung gusto kong skill 1. So, double click ko lang yan. Tatype yung letter H. Press enter. Ito yung gusto kong skill 2. double click ko tatype ko lang yung letter J press enter tapos eto yung gusto kong skill 3 itong button na to so double click ko lang yung naka disable na yan tatype ko yung letter K So, ito na yung movement. Up, down, left, right. Tapos, basic attack, space bar, skill 1, H, J, tsaka K. Tapos, marami pa pong ibang buttons dito. Gaya nito. Ito mga ito. Pati ito. Tsaka ito. Kayo na po mag-assign kung ano pong gusto nyong gamitin para sa mga buttons na yan. Meron na po ako dito ginawa. Ito po yung setup ko. Kung gusto nyong kopyahin, post na lang. So, gumawa po kayo ng joystick profile ng mga laro nyo. Kagaya ng mga nandyan yung ginawa ko. So, bawat laro, joystick pro profile. Since nakakabit po yung joystick 1 and 2 natin, parehas po natin silang kagamitin sa laro na to. Okay.
lead stick. Na-configure ko na rin ito kanina. Ito yung item. Ito yung first kill. Depende po sa inyo, masanay po kayo kumamit ng ganito or sa akin joystick talaga eh, mahilig kasi ako sa fighting games, arcade stick Pero marami yung gumagamit ng ganito Sa button assignment nga pala or maglalagay kayo, eto may 10 buttons Balik 4, plus 4, plus 2 and buttons pero kung gusto nyo na mas marami pa kumamit kayo ng ganito eto hindi lang 10 plus 8 tong ganito bali mangyayari 18 bakit naging 18 ganito yan pwede nyo kasi itong i-assign apat na to sa iba ibang buttons. Tapos eto, eto lang yung gawin yung movement ng character nyo. Tapos eto, meron pa kayong plus 4. So, up, down, or left, right. So, kung 4 yan, 4 to, pwede nyo sa taas, 12 na. Tapos meron pa kayo rito, 4. Plus 2, yung select, tsaka start, 18 lahat. So, hanggang dito na lang po, Ah, uh, sana may natutunan kayo. Like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po sa panonood. Peace.